Amanda Fondell, välkommen. Tack så mycket. Min röst bryter ihop lite här på morgonkvisten. Mm. Du, du har varit lite mass hysteri kring, kring din idolvinst där för ett år sedan, kan man säga. Ja. Har det varit ett turbulent år? Äh, vad menar du det? Nej, men har, det måste ha hänt mycket saker. Har du ryckt ja. in i situation, nya situationer? Äh, ja, men det har jag. Jag har ju liksom... Allting tystnade och äh, allting glasade liksom som ett lock. Och, äh, men det var skönt och det var... Detta året har jag liksom behövt och ta igen, typ. Och eh, nu känns det bra att komma tillbaka och eh, liksom... Mm. För att, jag tror att det är inte lätt att man blir förknippad eller som sådär idol Amanda, liksom, till en början. Jo, det är ju mycket så här rykten om att eh, idolvinnaren eh, ja, glöms, liksom. Mm. Men jag tror inte det eftersom man, man gör det till liksom, vad man gör det. Men när, när, när skakar du av dig liksom idolstämpeln så att säga? Det måste man ju också vilja göra efter ett tag. Mm. Nej men <clears throat> jag kommer ju alltid liksom eh, minnas från idoler. Det skäms jag inte över stämpeln alls liksom. Men det är klart man vill ju sälja sitt märke också. Liksom om man är från del artist. Om man är från del liksom. Eh, så att ja. Så nu, nu, kommer du liksom, nu, vill du inte, nu vill du inte vara en idol Amanda längre, utan nu vill du vara Amanda Nej, men jag, jag, jag säger inte att jag inte vill vara det, utan mm. jag, jag vill ju sälja såklart mitt märke. Du har ju flyttat hemifrån ganska nyligen också, va? Mm. Det måste ju vara lite turbulent också. Ja. Jo, men det var det ju. Mm. Så jag var ju den här lilla tjejen från, från landet, typ. Hon bodde med min familj och liksom gick i skolan och... Har du köpt det här Ikeas 365-sättet, där man får lite gafflar och tallrikar? Det här Nej, inte. faktiskt inte. Jag har haft en inredd lägenhet, Aha. så jag fick lite så här på köpet. Du är ihop med en av killarna i ditt band. Mm. Hur funkar det? Jo, det går. Går det bra? Mm. Har ni någon gräns där liksom mellan så här, det här gör vi professionellt och nu är vi bara ihop? Ja, men absolut. Det får man ju ha. Men det, är inte så, det finns inte en massa svartsjuka i publiken att han Nej, står att, att alla killar i publiken vill ha det så blir han liksom sotisk för det. Nej, vi har inte sånt förhållande. <laughs> okay. du, hur, hur skriver du musik? Hur går det till när du, när du skriver en låt? Äh, när jag skriver en låt så brukar jag spela eller kom på oftast melodin eller riff. Äh, när händer det då? När? Ja, i vilka situationer kommer du på det? Nej, men det är väl med när man sätter sig ner liksom och bara är sugen på att skriva. Liksom. Så du sätter eller... dig ner med gitarr och så här, nu kör vi? Ja, eller så är man i studion och så har man, bollar man med idéer om olika låtskrivare och så här. Man kan vara en liten grundidé och så bygger man upp det. Men det kan, kan det hända när du typ går och köper en japp i affären? Nej, inte för mig. Det händer inte så. Utan då måste jag verkligen sätta mig ner och liksom... Och eh, leva mig in i det. Kan du spela du piano också? Mm. Så du kan växla mellan de två? Ja. Mm. Ty- tycker du att de kompletterar varandra bra? Alltså gitarr och piano? Ja, om man kör fast på pianot så kan man sätta sig i. Ja, absolut. Det är, det är man får en feeling liksom. Hur tänker du, så tänker du långsiktigt eller, eller är du bara i, i nuet? Alltså planerar du en alternativ karriär någonstans? Uh, ja, men det gör jag ju. Alltså jag, jag, jag lever både och, typ så här. Jag vill planera för framtiden så här, men det är inte så enkelt ibland. Vad, vad vill du bli om du inte är popstjärna? Mm, jag vet inte. Alltså det är det jag vill. Jag vill bara lyckas med detta. Jag har liksom mina andra. Inga andra planer, typ. Mm. Du går i pension om 50 år. Mm. Tror du att du kommer att vara popstjärna i 50 år? Nej, jag tror att det kommer att alltså, kommer gå liksom dagligt. Det, det, <laughs> nej, men det går ju... Alltså, jag menar, det är ju alla artister går liksom. Hela karriären kan ju inte gå 
Men då är menar om du, tänker om du har ett, liksom ett favoritjobb, en backup, en plan. Vill du bli advokat eller vill du köra sopor? <laughs> Nej, men det är klart man har tänkt så också. Alltså, jag menar, eh, jag har inte gått klart i skolan ännu. Nej. Nej, det är klart. Det... Kanske ska lugna sig lite ja. <laughs> med de frågorna. Har du några laster? Alltså, är du, liksom, har du någonting som snusar du eller så? Nej, Nej. inte jag tänkte avsluta med fråga, vad är det konstigaste som du har ätit? Det konstigaste... Det är nog haj. Mm-hmm. Var är du vart någonstans? Eh, I Thailand. Mm-hmm. Käkar man fenan då eller äter man huvudet? Eller? Nej men jag tror... Nej, det var nog bara mitt del. <laughs> <laughs> Nej men jag vet inte fenan eller någonting. Var det gott då? Det var gott, det smakade mm. lite kyckling typ. Man får säga, alla säger att när de äter ett djur som inte är så ett vanligt djur utan konstiga groder eller någonting så ja. smakar det alltid kyckling. Jag vet inte varför. Det är, det är bara det är bara så. Typ bara så. Ja, tack för att du kom Amanda. Ja, tack. <laughs>